Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama channel kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 akan membagikan video mengenai Pengaruh Madan Julian Oscillation atau MGO Terhadap tren suhu dan curah hujan di Sumatera Barat Jangan lupa like dan subscribe ya Tonton sampai habis Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum Dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya Curah hujan tahunan berkisar antara 1980 sampai lebih dari 5000 mm per tahunnya dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur Keadaan yang lebih basah di bagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentuk atau yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat bukit barisan Karakteristik iklim dari Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang sangat rawan dengan bencana alam. Salah satunya yaitu banjir, di mana salah satu pemicu dari banjir ini yaitu meningkatnya curah hujan. Berikut pada video ini akan kami bahas mengenai pengaruh dari MGO terhadap tren suhu dan curah hujan di Sumatera Barat. MGO membangun amplitude di atas Sumatera Hindia. Dan kemudian bergerak di atas lautan bersuhu hangat di Pasifik kemudian melemah pada saat bergerak jauh dari Pasifik di mana suhu permukaan laut tidak begitu hangat dan itu penting untuk mitigasi terhadap curah hujan di banyak wilayah di Asia khususnya di Sumatera Barat. Tapi salah satu bentuk dari India adalah mengirimkan sistem badai dari Samudra India sehingga mempengaruhi curah hujan dan iklim serta banjir hingga ke Sumatera Barat. Di Sumatera hujannya cukup deras. Ini sudah menjadi hujan musiman sehingga membuat masyarakat Sumatera menanam uh, tanaman sebelum tahu kapan akan terjadi curah hujan yang tinggi. Mereka seperti tahu kapan akan bertanam. Langkah baiknya jika hujan benar-benar turun. Jika hujan terlalu dini dan berdampak buruk bagi tanaman, mereka jika hujan terlambat juga akan membuat gagal panen. Jadi mereka sangat bergantung pada ke, kapan musim hujan benar-benar datang. Para ahli meteorologi di Indonesia membuat perkiraan kapan musim hujan akan datang. Namun hal tersebut juga sering meresep dari uh, di Indonesia. Hal inilah yang membuat penelitian tentang NGO terus terusan berlanjut. MGU adalah gelombang atmosfer yang bergerak di troposfer dari arah barat ke arah timur, yaitu dari Samudra Hindia menuju Pasifik Tengah. MGU berlangsung dengan periode 30 sampai 60 hari. 
Belakangan ini, kota Padang sedang mengalami cuaca yang bisa dibilang cukup ekstrim. Seperti yang dapat kita lihat bersama-sama di video ini, bahwa terjadi hujan yang sangat lebat dengan intensitas yang cukup tinggi. Dapat kita lihat pada video ini bahwa debit air sungai yang mulai naik salah satu penyebab naiknya debit air sungai adalah curah hujan yang cukup tinggi. hujan yang terjadi secara terus menerus dengan intensitas yang cukup tinggi dapat menyebabkan naiknya debit air sungai selain itu juga dapat menyebabkan banjir dan juga dapat berdampak pada ekosistem sekitar dapat kita lihat pada video bahwa banjir bandang yang melanda kota Padang beberapa waktu lalu yang disebabkan oleh hujan yang terjadi terus-menerus dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga menyebabkan banjir yang melanda melanda kota Padang curah hujan di Sumatera Barat lebih tepatnya pada tahun 2024 e, kenapa bisa terjadi peningkatan curah hujan? karena ada beberapa faktor yang menyebabkan curah hujan itu meningkat salah satunya ada MGO mungkin e, berikut saya terampilkan data MGO kenapa bisa curah hujan meningkat e, baik, ini adalah seperti teman-teman lihat ini adalah data map dari MGO yang mana ini uh, prediksi dari di bulan sampai tanggal 14 Oktober 2024 yang mana seperti teman-teman lihat itu ada reanalisis assemblement 
yang mana itu terdiri dari 0 sampai lima hari sampai 25 sampai 30 hari. Kenapa itu ada penjelasan? Karena fase MGO itu terjadi sekitar 30 sampai 60 hari. Dan di sini ada terdapat empat pembagian empat pembagian wilayah. Di mana 2 3 itu bagian 2 dan 3 adalah Samudra India, 4 dan 5 adalah kontinen maritim yang mana berarti itu maksudnya adalah daerah tengah bumi dan bagian 6 7 itu adalah Samudra Pasifik, 1 dan 8 itu adalah bagian South Africa di sana. Berdasarkan data ini, teman-teman lihat lingkaran lingkaran terjadi di fase dua dan tiga di mana seharusnya itu terjadi uh, fase aktif MGO karena lintasannya melewati bagian dua dan tiga yang berada di dua samudra India Se- ya, di mana samudra India itu melewati uh, kepulauan Sumatera khususnya Sumatera Barat uh, berdasarkan data yang kita akan lihat ini ini adalah perekaman uh, fase MGO dari tanggal 11 Oktober sampai sekarang bisa teman-teman lihat pergerakan MGO nya itu melintasi Sumatera Barat jadi seharusnya itu MGO berada di fase aktif maka tingkat curah hujan akan meningkat seperti berita yang sebelumnya teman-teman lihat itu peningkatan curah hujan terjadi bencana alam itu terkan terkan karena fase MGO sedang aktif di wilayah Sumatera Barat demikianlah video proyek kami kali ini Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video ini dapat memberikan wawasan yang baru dan pemahaman yang di dalam. Apabila ada penyampaian salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.